ప్రకృతి గట్టమైన సంభవం ఉంటుంది కట్ట కట్టమైన సంభవం ఉంటుంది ఏడాది కోసారి అమ్మేకం కోసం ఇంట్లో చాలా శాఖ పెట్టి నైవేద్యాలు పెట్టి పండగ వాతావరణం ఏర్పాటు చేసి దానికి మనం ఆ భావజాలను కట్టుకొని ఉండే విధంగా తయారు చేయడానికి ఏర్పడుతున్న ఉపకరణం అది నాకు వేరే ప్రయోజనం ఉందని అనుకోవచ్చు దాన్ని రెండు వేల పదహారులో హైదరాబాద్లో అడిక్వేట్లో చేయడం అనేది ఎంత మూర్తత్వం లేదా ఏం సంబంధం ఉంది అసలు వినాయక చదువుకి మనకేం సంబంధం ఉంది బతుకమ్మ పండుగకి హైదరాబాద్కి ఏం సంబంధం ఉంది చెరువున్న చోట చెరువు నీళ్ళు శుద్ధి చేయడం కోసం అని కొంచెం పసుపు కొంచెం తంగే టైం కొంచెం మునుపు పూలు వేస్తే చెరువు నీళ్ళు శుద్ధి అవుతాయి గత్తలు రాదని అది ఏర్పడిన పండుగ అది హైదరాబాద్లో చేసి టబుల్లో గుడి పక్క కుండీలలో వేస్తే అర్థం ఏముందండి దాన్ని సార్ ఒక కల్చరల్ ఆచార కింద మనం కంటిన్యూ చేస్తాం అనుకుంటే కొన్ని సెన్సియారిటీ ఉండాలి కదా దాంట్లో ఇది మనం ఎప్పటికప్పుడు క్వశ్చన్ చేసుకోకపోతే మన హ్యాబిట్స్ అని మన ఆలోచన అని మన భావజాలాన్ని మనం ఎట్లా ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకంటే చాలా చాలా ముందున్నారు శతకోటి దరిద్రాలకు అనంత కోటి రూపాయలు అన్నట్టు మనం శతకోటి రూపాయలు చేస్తే వాడు అనంత కోటి రూపాయలు చేస్తారు మనం చాలా ప్రమత్తంగా ఉన్నారు మునపటి కంటే అంబేద్కర్ గారు కంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి ఎక్కువ చదవాలి ఎక్కువ సిద్ధాంతం సిద్ధాంతం కలిగితే చూడాలి అని అయితే మనకు పైన పడుతుంది మోక్ష థ్యాంక్ యూ సార్ చివరిగా నాకు డౌట్ సార్ ఇప్పుడు పద్మశాలిలో సిరిసిల్లాలో వంద కోట్లకు పైగా వంద మంది ఉన్నారని చెప్పారు కదా అంటే గత కొన్ని రోజులుగా పద్మశాలు ఎక్కువ ఆత్మహత్య చేసుకుంటా ఉన్నారు అనేది కూడా బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది అంత పోటీస్టాలు ఉండి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అదొకటి తర్వాత వాళ్ళు అంత ఆర్థికంగా బలపడ్డ తర్వాత ఇటు రాజధానికర వైపు పొలిటికల్ వైపు వాళ్ళ కోసం ఉన్న పార్టీ అనే ఆలోచన ఎందుకు చేయలేకపోయారు చేనేత మేజర్ ఇండస్ట్రీ 
కలకత్తాలో ప్రతాపుడు చనిపోయే నాటి లక్ష మంది వేషం పెట్టి వాళ్ళు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది పదిహేను వేల వేషాలు కావాలి మొత్తం భారత ఉపఖండం నుంచి సుఖాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి చెడువులు ఈ సుఖం అట్లా సంపన్నమైనటువంటి క్లాస్ నేసుకున్నటువంటి పద్మశాలీస్ పారిశ్రామిక విప్లవాలతోనే దెబ్బతిన్నారు దెబ్బతిన్న తర్వాత వాళ్ళు లేచి పూసుకోవడానికి వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని అన్ని కూర్చున్నారు అందుకని వాళ్ళు సంపన్నులయ్యాలని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు బాంబే వెళ్ళండి ఐదు వందల కోట్లు ఉన్న పద్మశాలి ఐదు వందల మంది బాంబే నాగ్పూర్లో ఇవ్వండి మీరు ఎక్కడ వెళ్ళండి పద్మశాలి వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళారు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పెట్టుకుంటారు జీవనోపాధి పెట్టుకుంటారు అంత దూరం వెళ్ళే అలక్ష్యం వాళ్ళకి ఏమి పట్టింది మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళలేదు వాళ్ళ పోయిన క్లాస్ వర్గ తత్వాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఎక్కువ కష్టపడ్డారు కష్టపడుతున్నారు అందుకే ఆ దూరం ఎక్కువ మంది ఇంజనీర్స్ ఇస్తారు ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ ఇస్తారు ఎక్కువ మంది బిజినెస్ మెన్ ఉంటారు ఎక్కువ మంది సంపాదన ఇస్తారు కానీ నాకు పేదవాళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు ఆత్మహత్యలు ఎందుకున్నాయంటే బుద్ధుడు చెప్తాడు సమాజంలో అన్ని సమస్యలకు కారణం అసమ విలువైన అసమ పంపిణీ అనేది కారణం వీళ్ళని క్లాస్ నేచర్తో సంపన్నులు కావాలనే ఆత్మతో పద్మశాలి వచ్చిన ప్రతి పైసలు మనం నిర్ణయించి పోగేయడమే మన పని చివరికి మన ఆరోగ్యం కోసం కూడా మనం కష్టపడతాం అంత పెద్ద సుస్థల వంద కోట్ల అసలు పొద్దున్న ఇడ్లీ పండు లేదా కూర్చొని తింటాడు తింటున్నారంటే అక్కడ ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు చీప్ దొరుకుతారు మీరు ఇవి కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు సమాధానం దొరుకుతారు వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళకి ఆ తత్వం ఎందుకు డెవలప్ అయితే ఆ డబ్బు పోగేయాలని అనుకుంటాము అంత పెద్ద డబ్బులు ఎక్కువ పోగేయాలని అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ పట్టుదల ఎక్కువ వస్తుంది ఆ ఎన్ని జనరేషన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీకు ఆశ మీకు తెలంగాణకు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను చెప్పాను మీకు ఆన్సర్ మీకు క్యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రపంచ బ్యాంకు మొత్తం ఇండియా మొదటిసారి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్పటికి వచ్చింది ఎక్కువ ఇచ్చిన డబ్బులు పేమెంట్స్ మనకి జరగట్లేదు నైన్ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళకి మనం కట్టే ఇంట్రెస్ట్ కొన్ని ఫోర్ పర్సెంట్ కొని కొన్ని నైన్ పర్సెంట్ ఇవి సరిగ్గా రీపేమెంట్స్ అయితే లేదు ఎందుకు అవుతలేవు అని వాళ్ళు ఇద్దరు స్కాలర్స్ లండన్స్ మాత్రం ఎక్కడి నుంచి నుంచి హైదరాబాద్ పంపించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు పాలక తర్వాత వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆదాయంలో అధిక మొత్తాన్ని రకరకాల రూపాయలు కాల్ చేస్తున్నారు అనే రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మరి వీళ్ళు కాల్ చేయకుండా ఉన్నారంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి సరైన అవకాశం తెలంగాణ కాబట్టే ఇక్కడ రెడ్డిలో అక్కడ కమ్మలు వీక్ అవుతారు అనే వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ బేస్ చేసుకుని తెలంగాణ నిలబోతారని నేను నమ్ముతున్నాను అది ఏమో కాదు మీకు మీరు తెలుసుకోవాలి ఇంకో ప్రశ్న రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యాపారము సంపద వైపు దృష్టి పెట్టడం మనవాడి గుజరాత్ ఎందుకు రాలేదు వ్యాపారంలో వాళ్ళకి మనీ మేకింగ్ అనేది మాన్యాలుగా మారిపోతుంది అదొక జబ్బులాగా మారిపోతుంది పైగా మేము రాజకీయాలు కావాలంటే పెద్ద గేమ్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కావాలంటే పది కోట్లు విన్నం కావాలి పది కోట్లు పెట్టి గెలుస్తాం అవడతాం అనుకుంటే అందుకని మనకు ఒకే ఒక పద్మశాలి ఎమ్మెల్యే ఉంటాం అంగారెడ్డి నుంచి అది కూడా ఆయన రకరకాల రూపాలకు ఇచ్చాడు క్యాస్ట్ తీసుకునే అంటే మనం పెరిగిన వాతావరణం మారింది కాబట్టి అసలు ఒక్కటే ఉంటుంది అంతా ముందు ఎలా అవుతాయి అని ఒకటే ఉంటుంది చూసుకోండి పద్మశాలీస్ రిస్క్ తీసుకునే వ్యవహారం కాదు ఎవరితో డైరెక్ట్ ఫైటింగ్ చేయదు కోర్టు గొడవలకు కోరు పోలీసు గొడవలకు కోరు దాదాగిరి చేయరు అద్భుతమైన వంటలు వండే కులం ఒక్కటే కులం ఉంది పద్మశాలి మనం వంద రూపాయలు పెట్టుకొని వండిన కులని వాళ్ళు ఇరవై రూపాయలతోనే వండుతారు అంతే రుచి అంతకంటే బాగా వండుతారు ఈ గొడుపు దగ్గర వస్తుంది పార్ట్ ఆఫ్ కల్చర్ వాళ్ళ అద్భుతమైన కూడా పద్మశాలి పద్మపురాణం మీద ఎంత చదువుతుంది మీకు అర్థమైంది వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి పద్మశాలీలో కనీసం పది పన్నెండు కుటుంబాలు ఉంటే పెద్దది కదా నువ్వు దారం తీసే నువ్వు దారం తోనేసే వాళ్ళు ఒకరు పట్టు దారం తోనేసే వాళ్ళు ఒకరు పట్టు దారం రకాల వాళ్ళకి మనకు ప్రతాప ఉన్న టైంకే మనకు దీంట్లో రాస్తాడు ఆయన బొత్స పురాణంలో ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు రకాల పట్టు వస్తాడు ప్రపంచంలో సంపన్నమైన రాజులు ఇక్కడి వస్తువులు ధరించడానికి అందుకని వాళ్ళ సంపదమైన కూడా వాళ్ళ ఒక వర్గం కింద ఏర్పడ్డారు ఒక వర్గ స్వభావాన్ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకోవడం వారిని సంపన్న కోసం సూత్రీకరణ వేరే ఏర్పాటు చేసే అవకాశం లేదండి కొంత చరిత్ర తెలియాలి కొంత కల్చర్ తెలియాలి ఆ కులం రోజు మనం చూడగలిగిస్తాము అంటేనే మనం చేయగలుగుతాం ఆ చొరవ ఉండాలి ఆ కులంలో చొరబాటు చూడాలి ఇది